Hallo meine Freunde, heute wurde bereits die vierte Folge von Marvel's Hawkeye auf Disney Plus ausgestrahlt. Wir nähern uns dem Staffel- bzw. Serienfinale. Wir wissen ja leider noch nicht, ob es eine weitere Staffel geben wird. Bevor ich meine Kritik zu dieser Folge äußere, möchte ich die üblichen Spoilerwarnungen aussprechen. Wer Folge 4 von Hawkeye noch nicht gesehen hat, wird hier massiv gespoilert werden. Dasselbe gilt für alle anderen MCU-Projekte, einschließlich der Netflix-Marvel-Serien. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. So, nachdem alle Warnungen ausgesprochen sind, können wir loslegen. Ich bin kein Freund von Superlativen, aber das ist bisher die beste Folge dieser Serie und damit werde ich wahrscheinlich sehr alleine dastehen. Die Folge hat gut dosierte Action gegen Ende der gut 40-minütigen Folge, starke Kampfchoreografien, besonders wenn es zum Kampf zwischen Team Clint und Kate vs. Echo vs. Jelena kommt. Ja, ihr habt richtig gehört, Jelena wird in dieser Folge auftauchen. Für alle, die nicht wissen, wer Jelena ist, hier eine kleine Spoilerwarnung für Black Widow. Jelena ist die Schwester von Natascha. Sie erfährt in einer Post-Credit-Szene durch die Contessa, dass Hawkeye Black Widow auf Warmir getötet hat. Was natürlich nicht stimmt, die Contessa treibt ein böses Spiel und arbeitet an einem eigenen Team. So hat sie bereits Jelena und John Walker rekrutiert. Aber zurück zur Hawkeye-Serie. Der Kampf zwischen zwei Fronten ist sehr gut inszeniert. In dieser Folge gab es sehr viele Anspielungen auf Natascha. So auch im Kampf gegen Jelena. Kate wurde vom Dach gestoßen, allerdings nur, um sie aus dem Kampf zu nehmen. Sie wurde von ihrer Kontrahentin mittels eines Seils abgesichert. In dieser Szene wurde Clint bewusst, dass Kate jederzeit etwas passieren kann. Weshalb weshalb er sie nach dem Kampf auch nach Hause schickt. Dieser Kampf ist eine Nummer zu groß für Kate. Richtig genial an dieser Serie ist die Bildsprache. Kate fällt genauso vom Dach wie Natascha auf Wormir. Es läuft zudem das gleiche Theme wie auf Wormir. Leute, ich sage nur Gänsehaut. Das sind die Momente, die ich an einer Serie zu den Helden sehen möchte. Ich möchte sehen, was das Heldentum mit ihnen macht. Man fühlt den Schmerz, den unsere Helden erleiden, trotz dessen, dass sie die Welt gerettet hat. Man sieht die Opfer, die ein Clint Baten für seinen Job bringt. Für manche wirkt das vielleicht banal, aber es sind die vermeintlichen Kleinigkeiten, wie an Weihnachten nicht zu Hause sein zu können, die einen fertig machen. Das vermenschlicht unseren Helden sehr. Genau das will ich sehen. Klar sind spektakuläre Actionkämpfe auch schön anzusehen, aber da bevorzuge ich doch lieber etwas, was unter die Haut geht. Etwas, was man selbst nachvollziehen kann. Deshalb gehört Hawkeye zu meinen Lieblingshelden, denn die anderen sind teilweise so weit weg vom Gefühl und der Identifikation zu einem. Aber in Hawkeye kann man sich hineinversetzen. Auch wenn uns natürlich ein Tod von Iron Man mitnimmt und uns emotional werden lässt, aber mit der Figur Iron Man werden sich die wenigsten wahrhaft identifizieren können. Aber kommen wir zurück zu dem Musiktheme von Warmir. In dem eben beschriebenen Kampf war es nicht das erste Mal, dass diese Serie das Musikstück recycelte. Nein, bereits ein paar Minuten zuvor wurde dieser Track gespielt und zwar als Clint und Kate als Team mehr oder weniger zusammenwachsen. Dort fragt Kate, was Clints bester Fallschuss war und Clint antwortete, der beste Fallschuss war der, den er nicht abfeuerte. Clint erzählt daraufhin, wie er Natascha kennengelernt hat, dass er sie eigentlich hätte töten sollen, aber er merkte, sie wollte aussteigen. Im Nachgang dieser Geschichte erfährt Kate zudem von Clints Vergangenheit als Ronin und hier zeigt sich wieder einmal die unfassbare Chemie der beiden Darsteller. Ich kaufe ihr ihre Emotionen hundertprozentig ab, genauso wie ich es bei Clint mache. Sie merkt im Gespräch mit ihrer Mutter, wie wichtig Familie ist und setzt alles daran, für Clint einen schönen vorweihnachtlichen Abend zu inszenieren. Mit Filmen und Junkfood, beide reden wie die Meister und Schüler, sehr schön anzusehen. Viele da draußen unterschätzen diese Serie, aber ich finde, diese Serie ist die menschlichste MCU-Serie. Die Geschichte von einem einst abtrünnigen Helden, der damit kämpft, wieder ein Held zu werden. Dieser Mann ist gebrochen. Man sieht in jedem ernsten Moment dieser Serie seinen Kampf mit der Trauer, seine Anstrengungen einfach weiterzumachen. Man sieht vor allem die Reue, die er empfindet, den Charme über seine Zeit als Ronan. Mich fasziniert die Mischung aus Buddy Cop Comedy und Charakterdrama ungemein und vor allem beides ist gut getimt, so dass sich die Serie bisher sehr kurzweilig anfühlt. Kommen wir aber nun zu meinem Fazit dieser Folge. Eine sehr gute Folge, wie ich finde. Schön, dass man sich die Zeit nimmt, auf die Gefühle der Protagonisten einzugehen.
reinzugehen, dass man sie wachsen lässt, Spaß mit ihnen haben kann. Ich weiß, große Filmkritikplattformen sagen nun, dass die Serie die Zeit davon läuft. Wenn man jetzt zum Beispiel noch den Kingpin einführen muss oder den Konflikt mit Jelena auflösen muss. Ich sehe das anders. Erstens, niemand sagt, dass der Kingpin wirklich in dieser Serie eingeführt wird. Vielleicht als Name oder als Mann in den Schatten, aber wer sagt, dass der Kingpin in dieser Serie der Big Bad ist? Klar ist, dass Echo weiterhin eine große Rolle spielt, dass sie offenbar von Kate Stiefvater finanziert wird und dass irgendwer noch darüber steht. Das wird dann der Kingpin sein. Aber das muss ja nicht alles in dieser Serie aufgelöst werden. Ich denke, dazu bekommen wir die angekündigte Echo-Serie. Zweitens, die Jelena-Thematik ist im Grunde auch nicht so schwer aufzulösen und kann parallel laufen. Zumal sie ja nicht wirklich böse ist. Sonst hätte sie Kate getötet und ihr nicht ein verstecktes Zeichen gegeben. Dieser Konflikt wird sich easy auflösen lassen, wenn man es richtig angeht. Drittens, im Grunde genommen geht es in der Serie A um die Verarbeitung von Clint's Trauma, B um die Heranführung Führung einer Nachfolgerin in Form von Kate und erst C um die Bekämpfung der Trainingsanzugsleute. Und das soll nicht in etwa 70 bis 80 Minuten aufgeklärt werden können, beziehungsweise für andere Marvel-Projekte vorbereitet werden können? Come on, Leute. Manchmal sucht man bewusst das Haar in der Suppe. Ich finde, die Serie hat genau das richtige Tempo und vertraut mir, wenn sie es so fortsetzen, wird sich nichts gehetzt anfühlt. Ja, meine Freunde, damit sind wir bereits am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat meine Spoilerkritik gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ein Like tut nicht weh und ein Abo ist auch sehr gerne gesehen. Mein Algorithmus ist nämlich ziemlich im Eimer. Wäre cool, wenn ihr mir da etwas helfen könntet. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bis bald!